Mada inofuata sasa. Mtazamaji yangu matumaini unataka kujua ni mada gani. Lakini kwambie tu wewe ambaye unafungulia sasa e, kupitia mitandao ya kijamii ulopo mkononi mwako ama kiganjani mwako. Kumbuka haya ni matangazo ya moja kwa moja tukitokea studio zetu kati kati ya jiji la Dar es Salaam. Mgeni wangu hapa ni Ustad Said Mwaipopo. Yeye mwenyewe hupenda kujiita mhadhiri ama mhubiri nguli nchini Tanzania lakini pia ni nje ya nchi yetu ya Tanzania. Kama hivyo ambavyo tumesikia mengi akiwa ameyazungumzia. Mada inofuata Uislamu unaitambuaje tiba? Hii ndio mada yetu ya pili ambayo no. katika zile mada zetu tatu tulizopanga leo no. tu, tu, tuzidadavue hapa ama no. tu, tuzichambue. No. Labda nituje kwako sasa Ustaz Said. Mm. Uislamu unatambuaje tiba? Sio Uislamu unatambua tiba, na kama Uislamu tusema utambui tiba, mm. basi itakuwa ni didi, didini bubu. Ila Uislamu umelaani ushirikina. Unajua watu wanachukua kutofautisha tiba, tiba na ushirikina. ushirikina. Mtu akikwambia huyu mganga anachukia, mimi mganga, mimi mganga angekwambia we mshirikina au mlozi ndio tusi. Mm. Uganga hata mwimbili wapo waganga yupo mganga mkuu mkoa mganga mkuu stadi ya mwimbili. Kwa hiyo tiba na ushirikina ni vitu vili tofauti. Tiba una we ni tabibu unatibua ugonjwa mm. ulioko kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa Uislamu unatambua tiba na Rasuli amesema kila ugonjwa una dawa kasoro zena umauti. Sasa anaweza akasema kila ugonjwa una dawa alafu hiyo dawa sielekeze mtume. Ni kuonesha mtume ndio bingwa. Mm. Na kama uchawi Qur'ani imeeleza Uchawi imeeleza vizuri haikueleza ili tushiriki imeeleza kutupa tahadhari na Uislamu katuelekeza kwamba katika dhambi siku ya kiyama Mungu hana msamaha nazo mm. ni dhambi za aina sita kama siku sahihi mm. lakini spend nafasi hamna stage tunataja mbili dhambi ya kwanza ni kufanya uchawi dhambi ya pili ni ushirikina na wale wanakula mali za yatima kukimbia jihadi siku ya jihadi ikithibitika hizi ni dhambi mbaya sana ambazo hazina msamaha sasa wale wanaochafua Uislamu wasiodanganye watu kwamba Uislamu umeruhusu uchawi, Uislamu umelaani uchawi ila Uislamu umekubali tiba. Na hiyo tiba ndio hata mimi mwepopo ninaifanya. Tiba. Mm. Mfano tiba yetu <coughs> sasa hivi kumekuwa na wingu kubwa shela kupungukiwa watu nguvu za kiongeo kwa taifa. Wallahi hili ni, ni wingu kubwa sana. Linatokana vyakula au linatokana na ushirikina. Umeona shela wangu? Mm. Sasa labda ni watoe wasiwasi watu. Mtu kama ana ili tatizo la kukosa nguvu za kiume anakosa kustalia na mkewe basi atupigie simu yetu hapo na uzuri tunawasafirishia dawa zetu paka nje Ulaya Amerika duniani kwa DHL lakini tatizo ni kwamba moja watu wanafikiri tu wanaposema matibabu wakiona kwamba huwa ni mashake kwamba mtu atatibiwa kwa dola mbili ndio watu wengi sasa wanafikiri hivyo jamani eleweni tiba na dini tiba ni dini inayotokana na hiyo maelekezo ya kidini lakini tiba ina gharama brother mm. tuseme kwamba ina gharama mtu ndio atoma milioni ya shilingi hapana yana kuelezeni kiukweli kuna mtu unaweza kumwambia she mimi na dola 20 nataka dawa ya nguvu za kiume ipo yule anataka hela tu akulie hela basi uweze kupata dawa ya nguvu za kiume kwa dola 20 uongo ulio mchana hiyo dawa matiliu ameipata vipi ameshushwa na Mungu kuletoa ile atoa sadaka hata msafu unauzwa zaidi ya dola kumi. Mm. msaafu ambaye ni maneno ya Mungu unauzwa zaidi ya dola kumi. na ni kitabu kesi chukua na shaka ndani yake eh na Mungu amekitoa kitolewe bule lakini kutokana gharama ya kuprint ni kubwa inatakiwa kununua kwa gharama kubwa kuna karatasi eh. kuna utengenezaji yani ili kukipanga kinavyotokana na ni, ni gharama sasa itakuja kuwa dawa ambayo inafanyiwa utafiti na akili za kibinadamu kwa maelekezo ya Mungu na mtume isikuletee madhara bali ikutibu ikuletee faida sasa mimi binafsi mtu yoyote mwenye tatizo hilo. Na bahati nzuri dawa yetu tunashirikiana na shekhi wangu mmoja yuko Uturuki. Yeye ndo analetea matilio tunaitengeneza katika mfumo mzuri kabisa. Wallahi hii dawa kama utaila kwa muda wa ukianza tu siku ya kwanza utaona habari yake. Baada ya masaa kadhaa kwa sababu tunaposema nguvu za kiume kuna maradhi kwanza unamfanya mtu akose nguvu za kiume kama kisukari, pressure, gout, vidonda vya tumbo, eh, enia, tazidume haya ni maradhi yanayomfanya mtu apungukiwe nguvu za kiume mm. na kama ya maradhi akiwa nomu sukari ikiwa nomu au pressure ikiwa nomu nguvu zako ziko sawa ukiona hazipatikani basi wewe kuna upungufu wa immunity fulani ndani ya mwili wako kwa hiyo dawa inakupa inakurejeshia immunity yako inakuwa safi unaweza ukacheza mpira na ukafunga magoli golikipa kakuuliza mm. mbona leo nimedaka mipira mingi utamwambia mazoezi ya leo yalikuwa ni aina yake 
Mtazamaji ambaye unafuatilia matangazo haya ya moja kwa moja, mhubiri wangu hapa Usadhi Said Mwipopo anapozungumzia e, unapokuwa uwanjani kufunga mpira ama amezungumza hivyo e, kwa kutumia misemo ama e, ma, 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 namna fulani hivi kwa, nane plus tunajua nini ambacho tuko sahi. Na, na, 18 plus wanajua nini maana ya hiki ambacho kimezungumzwa. Wale wa chini ya 18 kidogo ibaki hivyo ili tusio tumepituka nje ya taratibu za utangazaji lakini pia e, taratibu za za habari kuweza kuwafikishia walengwa. Tuendelee. Kwa hiyo mtu atapata hiyo dawa popote tunamtumia wala asife moyo. La pili tunatoa huduma za watu wenye matatizo ya sikhili. Tunaposema sikhili ni uchawi. uchawi. Uchawi shekhe hata rasuli alirogwa lakini Qur'ani ndio ilimsaidia. Mm. Sasa watu wengi hawajui utajuaje kama umeathirika na uchawi? Lazima kuna dalili zake. Mm. Watu si kila ugonjwa ni uchawi. Sababu hata sukari kama uju utasema umelogwa. Na vile vile kuna sukari ya kulogwa. Na unaweza ukalogwa sukari hata ukimwi ukalogwa tu. Mm. Ukienda kupima ukimwi na ukuta kila dawa zikusaidia. Sasa dalili ya kwanza kwanza ukisha kulogwa kwanza ni kupoteza system nzima ya maisha. Kila unachofanya akiendi Ukipata milioni kumi azikaye azifanye kazi yoyote au la ukifanya kazi upati pesa mm-hmm. ukienda kazini watu wanakuchukia tu bila sababu ugomvi wewe na mkeo kila siku utamani kuacha au kuachwa bila sababu maradhi yasiyotibika kuota ndoto za kutisha kusikia vitu vinatembea mwilini maumivu makali sana ya kichwa kusikia vitu vinachoma choma mwilini kama sindano kusikia miguu inakuwa mizito sana na ganzi kali isiyokuisha kwenye vidole kwa kuna choma choma Kuota ndoto unaingilia au unaingiliwa na ukipata pesa aikai mm. mtoto wa kike kutokuolewa wachumbu wanakuja wanaondoka mtoto wa kiume kile unapopanga jambo la kheri linavurugika huu ni uchawi mm. mungu watu wajue hakutuumba ili tupate dhiki unajua watu wengi sio wanafikiri kwamba kwa maskini ndio cha mungu kumbe kwa maskini sehemu ya matatizo mm. kuna maneno mashaikh wanasema sijui kama ni hadithi sahihi napenda nitumie leo kwamba kuna maneno aliwahi kusema mtume akasema upigeni vita sana umaskini kwani umaskini ukizidi kwa Muislamu ukafiri unanyemelea mlangoni ukafiri umaskini ukiwa sana ukafiri unanyemelea mlangoni mtume anasema na ndio maana Uislamu kwa tutaka tufanye kazi kwa mikono ili tuweze kupata chakula cha watoto na cha familia sasa unapokuwa na vitu kama vya ushirikina wallahi billahi tawallahi kazi unako huwezi kufanya tena huwezi kufanya kazi na unaweza ukajikuta unapata maradhi yasiyotibika na unapokuwa na maradhi kwanza watu wajue ukishakuwa na maradhi hata ibada uweze kufanya. Kuna ibada shaka ambazo unatakiwa zifanye ukiwa na afya kama ibada ya kwenda haji, ibada ya kusali usiku kiamu laili, mm. ibada za kuweza kusimama wakati wa sala, ufanye ibada za kufunga, ni ibada uwe na afya. Hata tendo la ndoa ili uweze kuenjoy, ni lazima uwe na afya. Kwa hiyo ndio maana tuna na haya mambo. Na dawa zetu hazina ushirikina, hatupigi la mdi wala tufanye shiriki ya aina yoyote hizo ndio na tiba zetu popote tunamfikishia mtu tiba popote zina kufikia pende tu ukiwasiliana na usadhi Saidi Mwipopo kwa namba ya simu hiyo ambayo inapita hapo nikushukuru mtazamaji kuweza kuungana nasi katika kipindi hiki ama matangazo haya ya moja kwa moja toka mwanzo wa kipindi chetu mpaka sasa lakini pia bado tunaendelea kukuda davulia yale ambayo tuko nayo hapa wewe ambaye unaingia kwa sasa subscribe mtandao ambao unao hapo ili uweze kuyapata kwa haraka zaidi yale tu yanayokufikia lakini pia ni sema bado tuko hapa niko hapa na mhadhiri ama mhubiri nguli mwenyewe upenda majeroti mawili hayo kuyatumia tukije kwenye hili swala ambalo ndio limekutambulisha rasmi kama saidi mwipopo swali la la mihadhara mm. mhubiri mm. harakati za mihadhara naona <coughs> tukiwa tumeingia sehemu yetu ya tatu na ya mwisho katika kipindi hiki maalum mihadhara imesimama. Ndugu mtangazaji nikushukuru sana. Nikushukuru sana kuligusa ili jambo. Mihadhara shekhe mtu asikudanganye duniani. Kwanza dini inatetewa na vitu vitatu. Dini inatetewa jambo la kwanza elimu. Mm. Watu wao inaelewa. Tunaposema elimu hata ya shekula hii ni elimu. Ni elimu, yani elimu ni ujuzi, ni ufahamu na ujuzi. Lazima uwepo kwa mtu anayefanya kazi ya Mungu. Uwezo kufanya kazi ya Mungu kijinga. Jambo la pili baada ya elimu kuwe na imani yakini kabisa kwamba inayemtumikia ni Mungu sio mtu mm. na malipo ni ya Mungu sio ya mtu jambo la tatu uchumi pesa uchumi sasa nafasi ya uchumi wa Islam ndio imetupiga chenga na ndio imeua mihadhara
Tanzania sasa sitaki kusema uongo na yoyote atakubali asikubali. Na hapa mbele ya Mungu ndio nchi iliweza kupeleka dawa Burundi, Tanzania, Kongo, eh, Rwanda, Kenya, hizi nchi zote za kusini mwa Afrika. Na Afrika Mashariki na ni Tanzania. Tanzania wahubiri wa Tanzania toka wakati wa malaimu ngaliba na Shaka Kawemba Mungu wafanye wapesi waliko. Kina Othman ni matata. Na. Mpaka sisi kina mwepopo kina mazingi. Kazi ya dini tumaifanya. Bila kuangalia matatizo yetu na mitiani yetu. Mm. Lakini jambo baya Shaka hatuna wafadhili wa zamini. Shaka dini haiwezi kwenda bila ila nisona serikali bila kodi ya yendi. Mm. Serikali bila kodi ya yendi, dini bila mischango haiendi. Sasa nafasi ya michango wa Islamu hawaitaki. Wanaochangia dini ni watu maskini kabisa maskini ya Mungu. Watu wenye uchumi hawachangi. Mfano sisi nimepanga na ndio maana tangaza waislamu kama wanaijua thamani ya dini basi wasaidie. Tumepanga kufanya mikutano mikoa mitano sasa ili tududishe heshima ya dini. Mikutano mitano hii ikiwemo na mkoa wa Mbeya mimi naupotaja Mbeya naijua Mbeya asili yake utafiki kitovu cha Yesu kimekatiwa wa kule. Watu hawajui dini. Tunahitaji twende paka vijijini. Bajeti yetu ni zaidi ya milioni ishirini. Hivi kwa akili ya kawaida hii pesa mimi nitaipata wapi? Hata mnapona mkoa wa Ilala natembelea gari zuri kule wilayani, sio la kwake, ni mali kodi zetu. Sasa Waislamu wale wapenzi wa Mungu na mtume kwa dhati. Tulikuwa tumeomba watusaidie sisi twende kule vijijini. Tupate bajeti na fungu ili litimie ili tukaifanye kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu tukifanya sheke atakayechangia na kusapoti kwa haya kwa kweli malipo yake hayatoki kwangu wala kwako. Au Muislamu kwenda kuzini ili na utasema wa Kristo anakuambia kazini. Hapana. Swala la kutoa nalo utasema wa Kristo anakuambia usitoe. Hapana. Niseme tu kiukweli wa Mungu kwenye swala la kutoa Islamu ni wazito. Mfano. Natolea mfano msikiti mkubwa kama kichangani. Mm. Ule msikiti siku ya Ijumaa unaingia zaidi ya watu 1000. Ni msikiti kweli kweli. Mm. Lakini nakuwa pia kwa dini ya Mungu sadaka yake siku ya Ijumaa haizidi shilingi laki tano. Kanisa moja nalijua nilikuwa na sali mimi hapa Dar es Salaam. Wallahi. Nilikuwa nikienda misa ya kwanza asubuhi. Kanisa linabeba likizidi sana sana. Hakuna kanisa Dar es Salaam hii linalochukua Kristo 1000. Hamna. Kanisa kubwa sana ukikaa kwenye mabenchi. Wakizidi watu 1000. Na kanisa la watu 1000 na amina na uhakika mimi nilikuwa Mkristo wakati ule. Sadaka yao wamekosa wamekosa milioni saba, milioni nane. Wallahi na kwa pia. Kwa ibada moja. Ibada moja. Wamekosa milioni tano. Yaani hapo imekosekana kabisa milioni tano. Hapo mchangani hapo msikiti wa kichangani hapo. Ni msikiti mkubwa na ndio msikiti anaosali Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hivi. Msikiti ule kikawaida kama sadaka imekosekana kwa watu 1000, mmekosa kila mmoja amekuja ni shilingi mbili ni milioni sita. Yes. Lakini patikani wapi hiyo pesa? Haipatikani. Eh, Watu wanahesabu matatizo na matukio. Lakini hawaangalii tunawajibikaje kwenye dini. Mtu anaona la nikitoa milioni sita imamu atakula. Akila siaki yake. Kapoteza mdo wake anasoma dini ili anufaike duniani na kesho akhera. Hiyo milioni sita akipata shekhe, akipata imamu, akipata muazini kuna watu wanaosha vio vienu pale hayo wamwangalii maji lipo hiyo hiyo mazingira yanasafishwa muda wote hiyo hiyo shekhe mtu anaingia chooni kusafi kabisa kuna taarifa yote ni hiyo inayochangia sasa unapokataa kutoa ina maana hutaki dini ya Mungu itangazwe ni wazi hivi kweli shekhe kwa swala la milioni 15 ishirini na kuna kutangaza dini kama kweli waislamu tunayo yakini na tunayashikiliza hayo maneno ni pesa ya kuomba si sadaka kwa muda wiki mbili au wiki mbili wengine mtu mmoja tu wawili wanaweza kufanya kwa utajiri wa dola waislamu Mtu mmoja tu. Sheikh mnakwenda wapi sehemu fulani? Basi mimi sitoi yote. Nataka nione kwanza mfano. Kweli muhadhara mnafanya na support kwanza hii ya mihadhara miwili. Hebu kafanye nione. Akiona na sababu basi mimi naendeleza yote. Tazamaji ambao nafuatilia matangazo haya mubashara kutokea studio zetu hizi katikati ya jiji la Dar es Salaam. Harakati za mihadhara zikiwa zimekwama kwa muda mrefu na eh, zaidi ikikwamishwa na eh, wahadhiri kuto kupata kile kiwezesho ama changamoto kubwa ya fedha kuendesha mihadhara ndio ambayo inawakabili wahadhiri. Na hapa niko na Ustaz Saidi Mwipopo akilizungumza hili. Mmoja wa wahadhiri nguli ambaye hakuzaliwa kwenye Uislamu kama hivyo ambavyo mwenyewe amezungumza. Amezaliwa uh, kwenye Ukristo na sasa yeye ni Muislamu na ni muhubiri akiwa ana amehubiri wengi, ameingiza wengi katika dini hii. Lakini pia sasa akilenga kufanya uh, mihadhara hii ama makongamano haya katika mikoa mitano. Lakini zaidi akilenga kwao Anasema nabii hakubaliki kwao. Sijui kwa nini yeye amelenga kwao. Nabii hakubaliki kwao. 
Wewe kwa nini umelenga katika hii mikoa mitano Mbea humo? Nimelenga Mbea Sheke eh. kwa sababu Uoni pale watakupiga mawe? Hapana. Mimi Mbea naogopa kwa masuria ya kesho siku ya kiyama. Kwa sababu mwipopo liliona haki. Mbona hukuja kwetu? Hukuja kwetu hiyo na iogopa. Mm. Mfano mimi kijiji ninachotoka kwenye asili japo kwa sijaka huko. Kwenye asili yetu kabisa ni Mwakaleli wilaya ya Lungwe. Mm. Sehemu moja inaitwa Kandete. Waislamu wengi sana huko. Upatikane wapi? Ukivaa <laughs> eh, kanzu watu wanakuta mchawi. Wallahi bilahi. Eh. Yaani pale Kandete pale kama anasema uongo mtu yote anepajua asemi mwipopo uongo kweli. Toka mimi tunakwenda kumuona malemba babu yangu. Sijawahi kuona msikiti wala Muislamu. Mm. Ila juzi ndio binamu yangu akanipigana naambia bwana yuko Muislamu mmoja tu sijui kafuata nini huko. Asiye ni mfanyakazi wa serikali. Wamemjuaje wame kwa jina au labda alivojiweka anavaa kanzu siku nyingine Ijumaa eh, eh. nikauliza nasali wapo anasema nasali kwake. Angalia mtihani wa shauri yote. Ndio maana katika moja ya ziara hizi ambazo nataka uzifanye upite huko. Lazima tufike huko. Ukienda kule kwetu nguruwe ni kama kondoo wanavotembea. Mm. Na ukienda vibaya utalishwa kitimoto kule kwetu pombe ndio maji ya kunywa zina ndo si semi mm. wewe unakwambia kweli sheki na Mungu atusamee na, na, na wakingi watu mm. yote wanafanya ni wajinga wajui uwezo kwa walaumu watu kwa sheki mimi nataka niseme kwa kumalizia watu wenye uchumi wana deni kubwa kesho kwa Mungu wasiona wana stale dar es salaam wana deni kubwa kesho kwa Mwenyezi Mungu watu hawajui na Uislamu haujatangazwa tunapenda kutembea Mungu kwenye maizi mjini kwenye magari mazuri basi hmm. atakuwa tayari kupata ile tabu kama aliyopata maswahaba kwa ndio maana tunaomba waislamu watu support chochote mtu alicho nacho atusaidie wewe ka nyumbani lala sita kwa sita si tukapambane kutangaza dini ya Mungu na labda usasaidi kabla hatujafika mwisho mwa, mwa, mwa kipindi chetu hmm. mwanzoni hapa kwa tunazungumzia matatizo na ukuta wa Uislamu umezungumza kwamba wewe hukuzaliwa kwenye Uislamu umezaliwa kule lakini mpaka ukafika huku baadhi ya mashehe ndio walikuvutia mpaka kaamua kuja huku na umeona haki na huku una unaendelea kwa kutumia labda kinywa chako kipi ambacho unajivunia nacho kwa wale ambao na wewe umewatoa kutoka kule kuwaleta kwenye haki mimi kwanza najivunia kwa Muislamu mm. shehe ni neema kubwa sana najivunia kuwa Muislamu siku moja nilikuwa nasoma aya za Qur'ani siku moja nanifariji sana na nakumbuka siku moja tulikuwa jela moja tuko Mwanza Butima tumekamatwa kuna mzee mwenye anaitwa mzee Rashidi ni imamu wa msikiti wa pale Buzuluga Mwanza akawa ananisomea ile sura Toba watu wa peponi watakuwa aje mmm huwa anafarijika sana kwa sababu inanipa matumaini Mungu aninyime vyote mimi kwa Muislamu tu na nikashikamana na Uislamu inatosha na la pili kitendo cha kumwambia mtu aache atoke aliko akaingia kwenye dini kwa kutumia ulimi wangu inanitosha mimi kunipa faraja na ulishabahatika labda kuona na, na wachache wao mm. akakupa mkono mbele usadhi bwana asante bwana asante eh, bwana ya yeah. mimi nishawahi kumsilimisha mtu ana hela mm. sio lofa mtu ana hela baada ya kumsilimisha baada ya miezi minne akaenda hija na alivotoka hija alikuja akanipa dola 1000 wallahi alivorudi alilia sana mm. akanipa dola 1000 huyo mtu alikuwa ni mgulundi akaniambia sheke mimi nilikuwa nakwenda motoni nimeona ukweli wa uwepo wa mitume katika ardhi takatifu alilia sana kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu siku moja tukiwa kwenye msiba mm. ulionekana ukiona huzuni sana mpaka kufikia kama kudondosha chozi mm. ku, kwenye msiba wa ya, ya haya hosea kiando mm. ulionekana ni mtu mwenye huzuni sana kitu gani kilikugusa kwanza nigusa ya haya kiando alisilimu na mimi nilisilimu ya haya kiando ni wewe na yeye nani wa kwanza ku Alianza yeye. Alianza yeye. Eh, na nikafuata mimi. Mm. Ya haya kwao ilinga kwetu Mbeya. Hata kimikoa tumekaribiana. Mm. Na ametoka kwenye tope la Ukristo hata mimi. Ya haya kitoniliza zaidi ya haya aliacha mke ambaye ni mjane mm. na ameacha yatima watoto wadogo sana. Mm. Kwa sula ya Waislamu nikaona nikiangalia hao watoto watapata tabu watajuta kuzaliwa kufa wafi cha moto watakiona. Mm. Na hivi juzi nilikuwa naongea na mke wa haya. Niliwahi kumpigia debe kwenye channel yangu ya YouTube wakasaidia watu wachache sana wa nje nchi sio ndani ya nchi alipata kama laki 5 akawa namsomesha mtoto wake mkubwa alikuwa anasoma chuo cha UNES mm. juzi kanipiga mkoa yani niambia sheke mtu sana mmoja kanitumia laki moja na nusu nikampa mkoa ya haya hamsini na nazungumza wazi watoto wajue na kuna baadhi ya wajane wawili na wao kuwapelekea lakini ni kwamba mke wa haya yuko hali mbaya mm. na niliyajua yatamkuta haya 
hii kitu wewe unaniumiza sana nafikiri kwamba hivi mimi ningekuwa na mimi nimekufa watoto wangu songekuwa ali nafikiri kwamba mimi nikija nyumbani watoto wangu nawakuta nyumbani wananipokea baba hata nipeleke utumbo hata nipeleke majani tutakula nyumbani lakini nakula wanangu wako pale wanacheza watoto wa haya kile wakijoka kulia na kushoto wa muoni baba wahadhiri mko wengi mnaliangaliaje hili shee mimi nazungumza leo kwa dhati na Mungu atusamehe kinachotuharibia waislamu kwanza sio wa moja hii mm. hii daraja hili ndio hatuna sio wa moja mazinga ajijue mm. nyepopa ajijue sula ajijue kinyogoli ajijue shafia ajijue basi yani hivyo ndio maisha ya wahubiri mm. na waislamu wote kwa ujumla Tanzania hakuna chombo ambacho unaweza ukaenda umemshika mkoa wa haya na kasadi wako zaidi baadhi ya misikiti wataki misikiti mingine ukambia hapana lakini misikiti mingine hatujampeleka tuwezi kula humu mm. hatujaenda hatujaenda sasa wewe kama mwipopo una, una unaondoka na kauli gani juu ya hili sasa kuhusu mke wa mhadhiri mwenzenu mimi naumia nachoomba waislamu kama wapo kumsaidia msaidie na kumsaidia msaidie ni kitu kikubwa kama kipatikana pesa ya kutosha afunguliwe biashara kwa sababu hawezi kuomba kila siku mm. watoto ni yatima ni wadogo na wana haki kwa mujibu wa Mungu na mtume wasaidie yatima na mtume akasema atakaye mlisha yatima moja tu kwa bega kwa bega na mipe poni mm. waislamu mnakula mavyakula paka mnamwaga wallahi bila shaka waislamu mnakula mpaka mnasaza mnamwaga mna manguo mnavaa mpaka mnasahau kila siku muislamu anaweza kubadilisha kanzu akabadilisha jinsi ana magari manne uwani hivi kumchukua yatima mmoja wa haya ukasema mimi nitamlipia shule usimpela mm. Mweke shule nzuri tunayasome mtoto ajisikia anafarijika. Mpelekee chakula nyumbani kwake. Mama yule mkirimu mpaka atakapopata mume atajua matukumu na mumewe lakini bado yule mama ni mjani na ana haki zote waislamu. Na ukitaka mimi nikupeleke delegation mpaka kwa mko ya haya, mimi nipigie simu, takupa namba za mko ya haya, usifikiri tunapiga debe ili utupe ile sadaka tule sisi. Ah, wewe nipigie, mimi nikupe namba ya mke wa haya sawa utaongea naye wewe mtamalizana naye limefika na wame, wa, limefika umelifikisha na wao wamelipokea ila hawajalipokea vizuri naam wakupigie ili uwape namba ya mke wa haya naam kama ikiwezekana wakamuone wamsaidie kile wanachokitaka nambari yako ya simu sasa nambari yangu iko hapo chini ya screen yako ya simu ni hiyo hapo Sheikh Mwepopo na kwa kuitaja ni 0756 yani 0756 yes 3636 1919906 hiyo ndio namba yangu ya simu ya mkunani 0756306906 na ipo hapo kwenye screen yako ya simu imeandikwa Sheikh Mwepopo ukitaka dawa ukitaka kuchangia sadaka ya mkutano ukitaka kupatia riziki mkeo ya haya wewe fanya lolote nipigie simu takupa maelekezo mazuri ya soko na makando kando kwa kuhitimisha tu labda nini sasa ambacho una, una, unamalizia mimi namalizia kwanza tushukuru Mungu siku wa Tanzania mm. nchi ya amani mm. la pili tushikamane sana na dini yetu okay. la tatu tuheshimu sana serikali yetu mm. hili ndio nataka nimalize na mm. wallahi watu wanaisema sana Tanzania ni ushamba wa kutembea mimi nimetembea Afrika nimeona Afrika Tanzania ni nchi ya kwanza kwa uzuri na hata serikali yetu ni nzuri mm. msisikize propaganda za watu wanaotaka kula na wao kwamba wamondoe huyu waje hawa ni sawa na mtu anaondoa bunduki vitano aleta lungu mm. kwamba litatusaidia kumuona ingiza matatizo makubwa kwa hiyo mimi ni watake wa Tanzania na waislamu kwa ujumla neema aliyotupa Mungu ya kumpata rais Samia Suluhassan tumshike Samia tuache propaganda mambo ya bandali sisi hayatuhusu Serikali ni serikali ya Watanzania wote sio ya Waislamu wala ya Wakristo tushikamane nayo ituletee maendeleo ili tuweze kuweze kutangaza dini. Hatuwezi kutangaza dini kama tutapata viongozi wepo. Kwa tunapopata viongozi wenye busara tuwashike. Tukipata viongozi wenye busara tuwashike ili waweze kutuletea maendeleo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Mungu endelea kui bariki amani nchi yetu endelea kuibariki nchi yetu lakini pia endelea kutubariki sisi wa Tanzania ambao tupo katika kisiwa hiki cha amani takribani miaka mingi sasa imepita amani ya nchi yetu bado iko vizuri lakini pia endelea kumjalia afya njema e, mheshimiwa rais mama yetu daktari Samia Solo Hassan na wote ambao wanafanya kazi wakiwa wako nyuma yake wote kwa pamoja Mwenyezi Mungu tujalie heri juu yao haya yalikuwa ni matangazo ya moja kwa moja takribani saa moja hapa tume tukiwa tumelitumia na mgeni wangu hapa katika kipindi hiki maalum ni 
Nashukuru sana wewe ambaye umeweza kutufuatilia haya. Lakini changamoto yoyote usikose kuwasiliana na Ustadh Sheikh Mwaipopo kwa hilo ambalo amelizungumza. Namba simu iko hapo. Lakini pia 